Bom, vamos pensar então sobre a questão de como que a gente pode promover ou facilitar ou contribuir para a felicidade familiar. Bom, primeiro de tudo, felicidade, é... esse autor aí, esse, esse é... psicanalista, né? o, o Freud, ele dizia que nós somos movidos pela busca da felicidade pelo princípio do prazer. Então, aquilo que dá prazer vai produzindo a felicidade. Mas tem uma, uma coisa que também atrapalha, porque no mundo real a gente não consegue satisfazer todos os nossos desejos. Aí ele chamou de princípio da realidade. Então, a gente, por isso, a gente pode atingir só uma felicidade parcial. Esse autor muito conhecido foi o principal aí nessa área chamada psicologia positiva, Martin Seligman, disse que a felicidade tem que ver com emoções e atividades positivas. Você faz coisas positivas e você tem sentimentos positivos. Mas, na realidade, é, a felicidade é um, é um, é um, são momentos. A felicidade não quer dizer que é sentimento. A felicidade quer dizer que são atitudes que você toma e que são boas para a sua qualidade de vida, especialmente para você ajudar outras pessoas. Quando a gente pensa na família, então é importante a felicidade na família ser construída com atitudes. Cada um precisa fazer a sua parte, o pai, a mãe, os filhos, o vovô, a vovó, a titia, o titio. É importante também praticar compaixão. A compaixão não é você ter pena das pessoas, a compaixão é você ter, é, é perceber o outro como sendo semelhante a você, é também uma criatura de Deus e que a gente deve tratar com gentileza. É, também temos que entender de que temos que passar por um deserto e Deus vai com a gente, quer dizer, não tem como a gente ter uma, uma vida sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de, às vezes, é, é, trauma, né? porque até tem muitas coisas que estão fora do nosso controle, mas, de qualquer maneira, quando a gente atravessa um deserto, tem situações difíceis na família, Deus está ali com a gente tentando nos ajudar. E eu gosto do Salmo 91,15, que é um salmo que tem cinco passos, né? que ali Deus fala, ele me invocará, né? você procura Deus. O segundo passo, eu ouvirei, Deus está dizendo, quando você clama a Deus, você clama a Deus, ele te ouve, e ele diz assim, estarei com ele ou com ela na angústia, vou livrar dessa angústia e vou glorificá-la no final. Então, quer dizer, é, você está vivendo uma situação difícil na sua família, no seu casamento com seus filhos, com seus pais. É, então, faça isso que o Salmo 91, 15 diz. Né? É, clama a Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai estar com você na angústia, até que essa angústia seja resolvida. Ele alivia essa angústia. É, é a promessa que Ele está fazendo nesse Salmo. Então, quer dizer, nós estamos no mesmo barco. Né? Isso significa que as outras pessoas não poderão ser tudo o que queremos, porque elas também têm suas lutas emocionais. Eu vou voltar a falar sobre isso mais adiante. Então, a, a, quando eu falei mais antes aí de praticar compaixão, é a gente olhar a humanidade, olhar a família, olhar as pessoas com quem a gente trabalha com compaixão, porque estamos na mesma barca, na mesma situação. Precisamos de vida que vem de Deus, precisamos de força para viver, e então somos semelhantes como seres humanos. Uh, também é importante pensar de que, para você ter um bem-estar na família, as emoções, os sentimentos que são agradáveis, e eles não ficam o tempo todo ali. Né? Então, emoções boas e, e desagradáveis, elas vão e voltam. Tem dia que você está melhor, tem dia que você não está melhor. Isso é o normal da vida. Eu não estou falando de depressão, de transtorno de ansiedade, estou falando de algumas flutuações da emoção. É, isso é o normal nessa vida que a gente tem aqui de lutas, né? E a gente pode pensar assim, alguns pais, algumas mães ficam meio escabelando, né? Ah, eu não aguento mais meu filho. Ah, não aguento mais minha filha. O que, é que eu faço? Será que eles são terríveis mesmo, né? Então, é importante a gente pensar que as crianças também sofrem emocionalmente. Às vezes a pessoa pensa, ah, a criança não tem que trabalhar, não tem que pagar a conta, é só ficar brincando, então não tem nenhum problema. Ei... Criança tem problema, sim. Criança tem sofrimento, criança tem tristeza, criança tem angústia. Ela não manifesta. Uma criança pequena, de 3, 4, 5 aninhos, ela não diz para você, ah, papai, estou com uma angústia, ah, mamãe, estou com uma angústia. Ela nem sabe o que é isso, né? como alguns adultos não sabem também. Então, é, mas a criança sofre emocionalmente. A gente tem que pensar nisso. 
quando você é papai, quando você é mamãe, é grosseira, é grosseira com seu filho, ele sofre, mesmo tendo muitos brinquedos para brincar é, é, em casa. Então, essas crianças, seus filhos precisam e têm o direito de expressar algumas emoções de medo, de dúvida, de ansiedade, de insegurança. E o nosso papel como pai e mãe é acolher essas crianças, deixar elas fazerem perguntas, né? E a gente vai responder com cautela, com verdade, com carinho, sem grosseria, sem impaciência. Então, acolher o filho é um dia, vamos supor, agora está mais aliviado, mas no auge da pandemia, algumas crianças, as crianças ficavam também com medo, né? Porque tudo mudou, parou de ir na escola, parou de ir no parquinho, parou de ficar na casa do vizinho, vizinho brincar, então elas ficaram com... E se falando de vírus, né? Então, é, elas ficaram com uma ansiedade também, uma preocupação. Né? Então, quando uma criança tiver alguma preocupação, alguma situação que ela chega para você, pai, você, mãe, e diz, ah, eu estou com medo de ir para a escola por causa disso, ou eu estou com medo de ir lá brincar no parquinho. Eu tô... Então, em vez de você falar assim, ah, para com isso, que bobagem, vai lá se divertir, né? você pare, desliga o fogão lá do feijão, né? o fogo do feijão, o ferro de passar roupa, desliga seu celular e acolhe essa criança, né? Seu filho, fala para o papai o que está acontecendo, fala para a mamãe. Então você dá um colo para essa criança, você escuta ela falar, deixa ela falar. Né? As crianças precisam também falar para desabafar, né? É... E olha só esse texto de orientação da criança, dessa autora, ela fala assim, as crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza, como as pessoas de mais idade. Os pais é, não se sentem sempre da mesma maneira. Então, você vê que essa é uma, uma verdade, né? porque é, a gente, como pai e mãe, eu sou pai de um casal de filhos, é, a gente, quando meus filhos eram pequenos, agora já são, eles já são casados, já têm os filhos deles, né? é, é, eu também não sentia, a gente não sentia a coisa agradável o tempo todo e sempre da mesma maneira. Então, as crianças têm provações. Né? A gente tem que pensar nisso. E são... eu acho interessante, porque você vê que os pequeninos, né? as crianças, elas enfrentam a tristeza, a angústia, o medo, a seco. A seco significa não vai usar medicamento, não vai usar rivotril, não vai usar é, é, cachaça ou cocaína. Elas enfrentam... É, sem nenhum tipo de subterfúgio, né? Então é importante na família a gente pensar isso. As criancinhas têm as suas lutas emocionais também. A gente vai dar uma olhada agora em Efésios, capítulo 6. Efésios 6, o que, é que diz ali? Esse é um texto para nós, pais, né? Vamos abrir aqui a Bíblia. Efésios... Doutor César. Oi. Se me permite... É, o teu slide aqui para nós, ele, ele parou na primeira tela. Eu não sei se é isso mesmo. Não, não. Eu já passei várias coisas aqui. Ah, agora sim, agora sim. Vê se, vê se vai voltar aí. Pega quer ver. Está aí, as crianças têm provações, né? Isso, agora sim. Agora está ok. Oh, mudou? Mudou para o próximo slide? Não. É, parou aqui para mim, tá, as crianças, é o texto aí, a dor emocional na criança. Agora mudou. Não sei se é algum agora. delay. Mudou agora? Agora mudou. Estamos em... É, Mas ele está em, tá em tela cheia? Não está em tela cheia? Não, está em, não, não está em tela cheia. Eu vou botar em tela precisa... cheia, ver se ele muda. Está em tela cheia agora. Ó, vou voltar no outro. As crianças têm provações, mudou aí? Eu acho mudou, que está com um pequeno atraso, mas vai mudar. Eu creio que sim. Ver... Aqui ainda não mudou. Não, né? É eu, eu acho que é a minha volta... internet. Pode, pode, pode é. deixar em tela cheia. Ah, voltou aí, na... apareceu o slide, as crianças têm provações, o texto apareceu ou não? Não, né? Aqui ainda não. Eu estou achando que eu estou com um pequeno não. probleminha na minha conexão. Eu, eu tenho a impressão que talvez tenha que botar... Agora sem, sim, sem... sim. Voltou, está tá passando. Tá. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu vou deixar sem, sem tela cheia, aí, porque aí funciona. Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. 
Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa, de longa vida sobre a terra. Eu estou lendo Efésios 6, agora o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Olha que interessante, né? Não provoque seus filhos. Né? Como é que a gente pode provocar nossos filhos? Xingando, usando apelido é, depreciativo ou é, irritando essa criança com nossas próprias irritações, com a nossa impaciência, né? é, exigindo coisa demais dessas crianças, não deixando elas brincarem algumas vezes. E aí, Colossenses, a gente vai um pouquinho para a direita, Colossenses capítulo 3, versículo 21, diz assim, Pais, não irritem aos vossos filhos para que não fiquem desanimados. Interessante, né? Você sabe que as crianças podem desanimar e quando uma pessoa desanima, ela pode ficar triste e ficar triste pode entrar num quadro depressivo. Bom, mudou aí o slide, Peter? Mudou? Positivo, 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 ah, perfeito. Então, vamos, então, na questão da felicidade na família, nós estamos falando sobre isso. Cada um, é importante o diálogo, né? Cada um, cada um, o pai, a mãe, tem que pensar no que está pendente no relacionamento, no que precisa conversar, ajustar, corrigir, entender, perdoar. Cada um tem que pensar nisso, né? E usar uma parte do tempo, do dia a dia da vida, para conversar sobre esses assuntos, talvez mais difíceis, né? Muitas vezes é melhor te empurrar com a barriga, né? Parece que é melhor empurrar com a barriga do que sentar e conversar algumas coisas difíceis mas é importante não mais adiar aquilo que está engasgado na vida conjugal. Em geral, as mulheres, as esposas, são mais dispostas a sentar e conversar sobre o relacionamento do que nós homens. A gente geralmente quer pensar, bom, o que você quer? Você quer mais dinheiro? Você quer mais sexo? Você quer mais um filho? Você quer viajar? Mas sentar e conversar é importante. Outra coisa é evitar as críticas, né? As críticas elas produzem estresse, tristeza, irritação. Então, faça um esforço, você pai, você mãe, para apreciar, para valorizar, para elogiar o outro, porque isso produz um clima na família mais calmo. Então, não critique seu marido porque ele não arruma a louça como você. Só um exemplo, né? ou não critica a sua esposa porque ela não cozinha tão bem como sua mãe. Né? Então, apenas dois exemplos assim, sobre a questão de crítica. Então, pense bem, você, esposo, você, esposa, será que nessa última semana, por exemplo, você usou mais crítica do que elogio? Pensa bem. Né? No dia a dia da vida, você é uma pessoa muito crítica dos seus filhos e do, do seu cônjuge, seja o marido, seja a esposa? Então, Pare e pense sobre isso e comece a trabalhar, a pedir ajuda a Deus para você trocar a crítica por um elogio, né? porque isso é, vai ser positivo para a família. Então, agradeça seu marido ao ele fazer alguma coisa que talvez nunca fazia em casa, mas ele começa a fazer. Né? Agradeça a sua esposa pelo trabalho dela com as crianças e o lar, né? especialmente as esposas que são realmente guerreiras, porque a vida trabalha fora e ainda chega em casa e tem uma outra, dupla jornada, como se diz, né? e às vezes o marido não elogia, às vezes não ajuda também. Né? Então é importante você elogiar a sua esposa pelo esforço que ela faz para trabalhar fora, para ganhar o salário da família, e ainda chega em casa, vai arrumar tanta coisa, comida, roupa, filho, escola, tará. Então, o marido tem que entrar e ajudar, né? ao invés de ficar sentado na poltrona, Ei, cadê o controle da televisão? Ah, Está pronto o jantar? Isso aqui. Vai lá, levanta e ajuda. Então, antes de dormir, diga para o seu cônjuge três coisas que você apreciou nele ou nela naquele dia. Ou, ou duas, ou uma. Né? Você pode dizer antes de dormir, olha, muito obrigado que você hoje lavou a louça para mim e eu sei que você estava tão ocupado. Ou você vai dizer para para ela, não, muito obrigado, você fez uma janta tão gostosa e, e eu estava aqui terminando o serviço e você acabou fazendo sozinha, muito obrigado pelo seu esforço. Uma coisa só, isso traz uma luz para dentro de casa, né? Então, não se pode conviver juntos, em paz, sendo pessoas críticas, né? Cri-cri, como se diz. 
Então, seja gentil um com o outro. Olha só o que, é que diz lá Provérbios. O livro de Provérbios, aí pertinho de Salmos. Salmos, Provérbios, capítulo 15. Vamos ver o que, é que diz ali. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, é, alguém disse uma frase que eu achei bem... Eu vi essa frase uma vez e, e faz bem sentido. Ela diz assim, diga o que você quer dizer, dê sentido o que você diz, mas não diga de forma agressiva. Então, seja gentil com o outro. Pense bem nas, na maneira como você diz as coisas. Isso pode ser, às vezes... É, Errado, né? Se você é uma pessoa que fala de uma forma agressiva, então corrija isso, né? Porque o outro não tem culpa das coisas que aconteceram em sua vida e que produziram essa maneira de você funcionar, é, se é que você tem uma maneira meio rude de falar. Também ajuda na felicidade da família o autocontrole emocional. Seja mais curioso do que furioso. O que, que é isso? né? Mais curioso que furioso. Então, se você perceber que seu marido ou a sua esposa está irritada num certo dia, num certo momento, não se irrite também. Procure saber o que está que acontecendo, mas com o desejo de ajudar, não para criticar, né? não para depreciar. Incentive a pessoa a falar e expressar a zanga dela, né? claro, expressar com respeito, e não traga como algo pessoal. Então, vamos supor que um dia você chega no trabalho, a tua esposa está meio irritada, lá ajeitando o lanche da noite ou a janta, e você percebe que ela está irritada. Então, não se irrite também. E você pensa assim, bom, que, como é que eu posso ajudá-la? Né? E você fala, oh, querido, meu amor, meu bem, enfim, o que está que acontecendo? Estou percebendo que você está um pouco irritada, quer falar sobre isso? Aí deixa ela falar, porque falar desabafa, né? E, ou pode ser o contrário, o marido chega em casa meio com a cara fechada, porque teve um problema sério no trabalho, e aí você, como esposa que quer a felicidade na família, em vez de falar assim, não, você só chega de cara feia e tal, em vez de criticar, você fala assim, querido, o que, que houve? Alguma coisa, algum problema? Então, deixa a pessoa falar. Então, é importante falar é, também sem agredir o outro, né? E você escutar o desabafo, e aqui vem Efésios, Paulo dá ali, Deus dá através de Paulo algumas dicas para essa questão, que está no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, vamos ver aqui, Efésios 4, versículo 26, Efésios 4, 26, aquele que furtava, não furta, não, não, esse é, o, esse é o 28, 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha que interessante, né? Então a Bíblia está dizendo de que não está errado você ter raiva em certos momentos. O problema não é ter a raiva, o problema é se a raiva vai tomar você. Né? Tem uma, uma psiquiatra da Universidade de Harvard, ela fala assim, saúde mental é você ter as emoções e não deixar que as emoções tenham você. E a mesma coisa que Paulo está falando aqui, né? Iraivos e não piqueis. Tenha raiva, fale dela, expresse, mas não deixe que isso seja feito de uma forma agressiva, que vai machucar as pessoas. Então, aí no verso Efésios 4, 31 e 32, longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes ser de um, claro, com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, essa, esses são passos práticos né, que a gente pode ter na família, a gente pode aprender na família e vai favorecendo a felicidade familiar. Outra coisa é o respeito pelos sentimentos do outro. Então, permita que seu familiar se sentir mal ou bem no dia a dia. Isso vai acontecer com você, esposo, com você, esposa, né? alguma coisa acontece e te chateia. Então, as pessoas otimistas, ela pode se sentir melhor diante de um estresse, sem tanto medo e sem tanta ansiedade. Então, se você convive com a pessoa que é muito otimista é, e está vivendo uma situação difícil na família, é, não vai criticar porque esse indivíduo não está tão ansioso uh, como você. Né? Porque ele tem outro perfil, ele encara os problemas de uma outra forma. 
Não fique dizendo, ah, você não está ligando para o nosso problema, aí você está aí, parece que todo feliz da vida e tal. Não, ele está ligando, sim, só que ele tem uma maneira de encarar esse problema diferente daquela pessoa que tem mais um perfil melancólico. E também é importante essa pessoa que é mais otimista, mais é, resiliente ou mais tem mais facilidade para encarar os problemas de maneira positiva, também não vai dizer para o outro que não tem esse perfil, assim, ah, para de chorar, para de ficar reclamando, ah, você é sempre melancólica, melancólico. Então, tem que respeitar o sentimento do outro, porque cada um tem uma maneira de lidar é, com os conflitos, do ponto de vista emocional, diferente. Né? Então, é, não somos iguais, né? e dificilmente... No casamento, um é igual ao outro na maneira como lida com os conflitos. Né? Um é mais otimista, como eu disse, encara mais positivamente, e o outro pode ser mais pessimista, mais preocupado, mais preocupada. Então, cada um vai respeitar é, o sentimento do outro, a maneira como o outro vive o sentimento. Outra coisa também para a felicidade na família é, é... Deixa eu ver aqui, só um chantinho que o telefone está tocando aqui. Outra coisa na família é como se divide o tempo né, na família. Então, você vai negociar. O marido e a esposa pode querer estar só sem a criança por perto. Então, vai ter uma hora que o, o marido quer ficar sozinho para falar com um amigo, para ler um texto. A esposa também tem hora que vai ficar, querer ficar sozinha para falar com as amigas, para poder é, ler um livro, meditar. Tem horas que então, é, se vai oferecer... Um pode oferecer para cuidar das crianças, enquanto o outro fica ali sozinho fazendo uma coisa que precisa fazer e depois troca, né? Agora você fica e, e, e então se divide isso aí. Então, quer dizer, na família vai ter momentos para cada um ficar sozinho, o marido e a esposa, vai ter momentos para todo mundo ficar junto, vai ter momentos para só o casal ficar ali conversando e vai ter momentos para as crianças brincar, né? É, ou fazer tarefa escolar. Ou seja, não é nem todo mundo junto o tempo todo e nem todo mundo separado o tempo todo. Então, tem que ter tempo para todos e tempo para cada um também. É, tarefas em casa. Muito importante isso, né? porque toda família tem aquele que é o descansado, a descansada, é a pessoa mais espaçosa, usa cinco colheres para poder tomar sua sopa e não lava nenhuma. Né? Então, você vai planejar seu dia, mas sem rigidez. Você planeja, acordou de manhã, oh, hoje eu tenho que ir no mercado comprar isso, 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 vou levar o, vou levar o carro ali no Lava Jato e vou telefonar para aquela minha amiga e tal. Tá bom, você planeja, mas vamos deixar as coisas em aberto, porque às vezes pode ter alguma interferência. Você fez um planejamento, é correto fazer o planejamento. E como eu já falei, vai dividir as tarefas em casa. Né? Então, crianças pequenas não devem assumir coisas difíceis. Claro, dependendo da idade, já podem cooperar com pequenas tarefinhas. Minha filha, por exemplo, tem um menino que tem quatro anos. Ela tem na casa dela uma máquina de lavar roupa, que é aquela que tem um, uma porta redonda, baixa, a, a, a secadora, né? Então, às vezes, ela vai pegar a roupa da secadora para dobrar, tirar da máquina para dobrar, e ela pede o, o filhinho mais novo, meu netinho, de quatro aninhos, vem cá, ajuda a mamãe. E aí ele vai lá e ajuda, né? Tira a roupa, dá para ela, ela dobra, então, as crianças precisam, desde pequenas, ser ensinadas a colaborar com tarefas em casa. Porque tem família que o pai e a mãe querem fazer tudo, não deixa a criança fazer nada. Isso se chama superproteção, isso é ruim para essas crianças. Porque o mundo, quando elas crescerem, não vai superprotegê-las, não. Então, é, é, é verdade que é mais difícil algumas famílias, quando tem adolescentes acomodados, e, e muitas vezes eu recebo o pedido de ajuda, pessoas entram no meu site, doutorcesa.com, preenchem o formulário, manda para mim, e aí eu faço um trabalho missionário e respondo, geralmente sábado à tarde, é, sem cobrar nada, e às vezes aparecem essas histórias, né? ou como no, as pessoas que escrevem para o meu programa lá claramente, manda pelo WhatsApp o seu pedido de ajuda, às vezes outra aparece, ah, doutor César, eu tenho um filho com 18 anos, ou uma filha que não quer fazer nada, não quer estudar, não quer trabalhar, não arruma sua roupa, darará, nem seu quarto, e quer ficar só na internet, o que, é que eu faço, não aguento mais. Bom, isso não começou <risos> da noite para o dia, né? Provavelmente esse filho, essa filha, foi sendo permitido fazer coisas que o pai e a mãe não colocou, colocaram limites. Né? 
Então, tem que trabalhar firme com isso, porque é, senão a criança vai se acostumando a ficar sempre querendo ser servida. Então, tem que participar desde pequeno para ajudar em casa, sim. Mesmo você tendo dinheiro para pagar uma empregada, uma, uma, uma funcionária, você dê tarefas para seus filhos, né? porque isso é importante para a vida futura deles. É, resolvendo tensões, é importante pensar de que às vezes surgem situações tensas no casamento. Isso é normal, todo casamento acontece isso, por várias razões. Então, surgiu uma situação tensa entre você e teu marido, você e tua esposa, respire fundo, não conte só até 10, não. Conte até 50, até 49, até 64. Toma um banho, deixa o sangue esfriar, pense bem o que está acontecendo, deixa passar pelo menos aí uma meia hora para você ter tempo de refletir, acalmar as emoções, para depois você falar com serenidade. Também é importante evitar deixar para o dia seguinte, se for possível, né? porque às vezes a situação tensa surgiu lá, sei lá, 10 e meia da noite, e aí cada um tem que dormir, porque tem que levantar às 5 da manhã para trabalhar, então não vai dizer, dar tempo de resolver. Mas no dia seguinte você para e vamos tentar falar sobre aquele assunto para resolver uma situação. Então é importante isso, com a conversa é, na família tem que ser para resolver o problema, não é para criar mais tensão. Então é, cada um tem que ser honesto e pensar, será que eu estou errando em alguma coisa? Será que essa situação... É, crítica ou de conflito surgiu por um erro meu, é culpa minha? Como é que eu posso falar de uma forma respeitosa sobre esse assunto? Então, seus filhos não querem ver os pais brigando, eles sofrem com isso. Uh, Colossenses 3.8 ali fala, bem interessante esse texto, né, que Deus revelou ali para cada um de nós que vamos à Bíblia, fala uma coisa bem ligada à família, Efésios, Colossenses... Ó, capítulo 3 e o versículo 8. Colossenses 3, 8. Diz assim. 3, 8. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Vamos ver o 9 também, ó. É... Não minta uns aos outros, uma vez que você se despiu do velho homem, da velha mulher, com seus feitos. Né? Então, aqui é evitar né, falar de uma forma tensa, agressiva. Né? Outra coisa importante é a maneira como você vai falar. Tem que falar com clareza. Então, seja claro ao você fazer um pedido ao seu esposo ou para a sua esposa. Porque algumas pessoas têm dificuldade de pedir... A... Não, eu só voltar um pouquinho antes... É fazer, o que é fazer um pedido com clareza? Porque, às vezes, a mulher pode estar super atarefada, cansada, estressada, porque, às vezes, o marido não está ajudando, e ela, então, acaba falando, poxa, nessa casa aqui ninguém me ajuda, e você não me ajuda, fala para o marido, eu já não aguento mais. Bom, tá, é verdade, ela está sobrecarregada. Agora, o que é falar com clareza nessa questão? É você dizer assim, olha, querido, eu preciso que você bote o lixo lá para fora, eu quero que você me ajude a botar ração para o cachorro, ou eu preferia que você, segunda, quarta e sexta, passa na padaria e compra pão e leite, e na terça e quinta eu vou. Então, você especifica, você deixa claro aquilo que você está precisando de ajuda, em vez de falar, ah, ninguém me ajuda, ah, preciso de ajuda, quem é que vai me ajudar? Ajudar em quê? Então, seja específico, seja clara, né? seja claro naquilo que você está precisando de socorro. Algumas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda e, por isso, se sobrecarregam de tarefas. Acontece também isso. Toda família tem um personagem que é este, né? aquele que carrega dez pianos. Né? Tanto que na, nessas famílias, geralmente surge um problema, aí quem, quem fala? Ah, fala com fulano que ele vai te ajudar, fala com fulano que ele vai resolver. Né? É, isso acontece na família, acontece na comunidade religiosa, às vezes acontece no trabalho são aquelas pessoas que elas absorvem demais o problema dos outros e elas têm dificuldade de pedir ajuda. Né? Então, é importante colocar o limite, pedir ajuda de forma clara, com humildade. Né? E, e é verdade que o, o, o outro da família, as outras pessoas da família, pode não perceber que você está com uma carga pesada de tarefas. Alguém pode falar assim, mas como não está percebendo? Eu vou na padaria, eu limpo o cocô do cachorro, eu vou lá e levo criança na escola, eu passo no mercado. Como é que 
ele ou ela não vai perceber que eu estou tarefado. Cada um está com a antena ligada num certo ponto da realidade. Então, é, se você é essa, é essa pessoa da família que está com muita tarefa nas suas costas, está uma coisa injusta, você tem que falar com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa, para te ajudar. E aí você dê tarefas. Seu filho já tem uma certa idade para ir sozinho na padaria, ó, filho, você vai lá, compra três pães e isso e tal. Aí o marido, ó, isso, né? Então você delega algumas é, tarefas para poder te aliviar e para todos poderem participar. Bom, é, terminando, então, aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todas as pessoas pelos olhos da compaixão divina. Então, olhar as pessoas com compaixão significa olhar para as pessoas e pensar que elas também têm lutas, como você tem. Né? Mesmo as pessoas que parecem é, mais felizes que você, as pessoas que colocam lá um monte de foto programada, né, preparada no Facebook ou nas redes sociais, parece que está tudo bem, elas têm lutas dentro delas. E aqui fala sobre Jesus Cristo, ninguém na Terra o compreendera, e ainda em seu ministério devia andar sozinho. Durante a sua existência, Jesus, né, nem a mãe, nem os irmãos lhe tinham compreendido a missão. Olha só, os próprios discípulos não o entendiam. Jesus habitara na luz, na eterna luz, sendo um com Deus, mas a sua vida na terra devia ser uma vivida, devia ser vivida o quê? Em solidão. Um outro texto fala assim, a solidão de Cristo separado das cortes celestiais, vivendo a vida da humanidade, lá em Nazaré, né? É, nunca a compreenderam nem apreciaram devidamente os discípulos. Ele foi muitas vezes magoado porque não lhe dispensavam aquilo que deles deveria ter recebido. Então, se você vive numa família que você se, onde você se sente sozinho, sozinha, porque ninguém te ajuda ou ninguém te compreende, Jesus te compreende porque ele viveu isso. Então, fale para ele, peça ajuda a ele, é, peça que ele interfira nessa família para que alguma justiça seja feita. E preste atenção no que ele vai dizer, porque, de repente, ele vai dizer para você fazer alguma coisa, ter alguma atitude, conversar sobre algum assunto para resolver, além de você apenas orar. Bom, eu termino com esse texto aqui, eu acho que é o penúltimo. A estrada da verdadeira felicidade continua sendo a mesma em todas as épocas. O paciente prosseguimento em fazer o bem levará à honra a felicidade e a vida eterna. Ou seja, você vai fazendo o me... a maior quantidade de bem possível. Né? Você vive com uma pessoa difícil, será que você vive com uma mulher richosa, como diz a Bíblia? Né? Ou você vive com um marido agressivo e que você já tentou de tudo? Vai fazendo bem, ore pelos inimigos, né? que Jesus falou, e em algum momento as coisas vão poder mudar, na pior das hipóteses, dentro de você. E, acho que esse é o último slide, o Salvador viveu não para agradar a si próprio, gastou a vida em serviço de amor, confortando os tristes, atendendo os necessitados, levantando os caídos. Sempre estava paciente e alegre, e os sofredores o saudavam como ao mensageiro de vida, paz e saúde. Unicamente seguindo o exemplo de Cristo, podemos encontrar a felicidade verdadeira. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E se alguém tiver alguma pergunta aí, eu posso tentar responder, tá bom? Eu, eu separei aqui já uma pergunta para o senhor. É, o senhor falava agora há pouco sobre a, a questão dos momentos de estar a sós. Né? É importante o um momento para a pessoa estar sozinha, o um momento para a família estar reunida. E a pergunta é, o que o senhor diria? Porque às vezes tem uma pessoa na família que acaba sendo um pouquinho mais egoísta, né? É, ela acha que tudo gira em torno dela. O que o senhor diria para pessoas que às vezes querem monopolizar a atenção dos demais da família e não deixa esse tempo para que todos da família possam interagir, cada um com o outro por um tempo e também o espaço para a pessoa ter o momento de estar sozinha. O que, que o senhor falaria para essa pessoa se conscientizar de que ela não pode querer monopolizar as atenções só para uma pessoa da família? É uma boa pergunta, e isso acontece em todas as famílias, e também em muitas famílias tem algumas pessoas que são muito carentes de atenção. São pessoas que você pode passar 
o ano tem 365 dias. Você pode passar 364 dias dando atenção a essa pessoa e um dia que você não deu por qualquer razão, ela pode reclamar, poxa, você não me dá atenção. Né? Ou seja, são pessoas que sugam demais os outros, são sanguessugas, então isso pode acontecer em algumas famílias. E tem aquela pessoa que também gosta muito de visibilidade, pessoas mais extrovertidas, que querem estar com muita gente por em volta. Isso também acontece em todas as famílias. É, a atitude melhor a ser tomada é talvez conversar com essa pessoa em algum momento e falar assim, olha, eu tenho percebido que às vezes eu preciso ficar sozinho ou sozinho e você me interrompe, ou você não gosta, eu percebo que você fica irritado ou irritado, mas eu preciso em alguns momentos ficar sozinho para fazer alguma atividade que é necessária para mim. Então, você vai tentar conversar desse jeito para ver se a pessoa dá uma ligada. né? O que pode acontecer é que duas, uma, ou elas vão, essas pessoas vão é, é, se tocar né? e pensar, oh, desculpa, é verdade, então está certo, agora vou, não vou te interromper mais, e, enfim. E pode, pode ser uma resposta positiva. Mas algumas podem ter uma resposta negativa, tipo, ah, você é muito egoísta, só quer ficar sozinha e tal. Ela vai te criticar por você ter falado, mesmo se você falou de uma forma mais é, doce, mais calma, mais serena. Neste caso, não esquece de cabeça, você tem que é, lutar pelo seu direito de ficar sozinho para fazer algumas coisas que você precisa, orar, ler a Bíblia, meditar, é, ajudar alguém... Uh, então você vai fazer sua tarefa e deixa outra pessoa chateada, não, não traga coisa contra você, porque a pessoa que vai ficar chateada ao você ter falado que precisa ter momento sozinho, e se você divide também outras horas com ele, a presença, a companhia, então uh, se essa pessoa ficar chateada, é um problema para ela resolver, não é seu, não traga, não traga coisa pessoalmente, né? Porque, claro, se você, eu estou dizendo, se você divide seu tempo na família, com todos, mas também tem horas que precisa ficar sozinho, então você tem a consciência tranquila de que você está participando da família, você não é uma pessoa omissa e que tem direito, sim, de fazer algumas coisas sozinho, sozinha, né? E é, você vê que Jesus ele tinha, ele tinha três momentos, quando ele viveu aqui, os 33 anos, ele tinha três momentos no dia a dia da vida dele. Primeiro, ele ficava muitas vezes com a multidão, um monte de gente por em volta. Segundo, ele ficava às vezes só com os discípulos. E terceiro, tinha momentos que ele ficava sozinho, ele com Deus, o Pai do Céu. Então, é isso, né? Por isso que eu falei agora mesmo na palestra, na família saudável, numa família que vai construir a felicidade, tem que ter momentos para todo mundo estar tá junto, tem momentos para cada um estar tá fazendo a sua coisa, momentos para as crianças. Então, tem essa, essa divisão é, de momentos que cada um precisa e tem o direito de ter para poder viver a sua individualidade. Muito bom, muito bem explicado. Obrigado, doutor César. A gente tem mais uma pergunta aqui. Aliás, não, não é uma pergunta, é um comentário. Se o senhor quiser falar alguma coisa a respeito, a Zenilda Alves, nossa querida amiga aqui da cidade de Caetité, aqui na Bahia, ela congrega também conosco na Igreja Central de, de Caetité, ela afirmou o seguinte, olha, meu esposo tem dificuldade em pedir favor. É... O senhor tem algum conselho para essas pessoas? Porque, às vezes, a, a, a pessoa precisa de ajuda, mas tem essa dificuldade, né? E aí, essa pessoa precisa trabalhar alguma coisa, a esposa pode ajudá-lo de alguma forma, né? É, ele tem dificuldade de pedir ajuda e acaba assumindo coisa sozinho? Será que é isso que ela quer dizer, né? Eu, é, eu, eu imagino que seja algo assim. É, então, se ele tem dificuldade de pedir ajuda... É... Eu acho que tem que conversar também e talvez assim, é, quando você perceber, né, você que é a esposa dele perceber que ele está precisando de alguma ajuda, qualquer coisa, pode ser uma coisa simples, né? Arrumar o prato de comida ou, ou estender a roupa, no, ou a toalha que toma banho no varal, qualquer coisa simples, né? É, você pode oferecer ajuda porque você percebeu que ele precisa. Então, quando você oferecer essa ajuda que você também pode dar, evidentemente, se você está ocupado com outras coisas, não dá. Mas se você tem um tempinho ali, você pode oferecer e até brincar um pouquinho com ele. Olha, eu vi que você está precisando de, de, que eu, de uma ajuda para esse negócio aqui, você diz o que, que é, e ó, quando precisar de novo, pode falar comigo, eu vou te ajudar. Então, você 
oferece ajuda, você faz alguma coisa por ele e comenta. Olha, não fique sozinho, não. Me pede ajuda, pode falar. Né? Quer dizer, você oferece é, a ele a compreensão da dificuldade que ele tem de pedir ajuda. Por que ele tem dificuldade de pedir ajuda? Não sei, eu teria que conversar com ele para poder entender. Mas muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda porque, às vezes, elas, elas incorporaram, vamos usar essa palavra, uma palavra meio espírita, mas elas incorporaram uma ideia, desde pequenos, de que elas têm que resolver tudo sozinhas. Né? Por várias razões. Ou porque o pai separou da mãe, então ficou sendo a pessoa que tomava conta da casa. Ou porque... É, copiou esse modelo da mãe ou do pai, enfim, é, ou porque era uma criança mais independente mesmo e, e por isso não queria pedir ajuda para ninguém, ou por causa de orgulho também, né? Tem várias causas que levam a pessoa a não pedir ajuda, não querer ajuda, não buscar ajuda. Mas a melhor coisa para resolver e para ajudar ele, do que depende de você, claro, ele vai ter que em algum momento se abrir para isso, né? Mas o que depende de você como esposa é você não criticar ele por isso. Né? E, e em algum momento brincar um pouquinho, porque às vezes brincar com uma coisa que é dificuldade, brincar não no sentido de ironizar, não é isso, né? é brincar assim, falar de uma forma descontraída, oh, você está tão atarefado hoje, deixa eu fazer esse negócio para você aqui, vem cá, eu vou te ajudar, assim, né? fala de uma forma mais descontraída, então isso quebra um pouquinho a, a barreira que ele pode criar, Agora, se ele se mantiver também orgulhoso, né? não, eu não preciso de nada, não, não se mete na minha vida, não, deixa que eu resolvo, não. Então, aí você apenas você vai dizer assim, olha, se você estiver muito atarefado e está se estressando e vai ter esgotamento, se precisar de mim, eu estou disposta para te ajudar, tá bom? Pronto. Aí você já deixou com ele a informação de que você está disposta a ajudar, o resto é com ele. Ok, obrigado, doutor César. Nós estamos chegando agora a várias perguntas, a gente vai ter, infelizmente, pessoal, a gente, nosso tempo é curto, a gente já está quase chegando ao finalzinho, estamos com 56 minutos de live, vamos até uma hora, talvez uma hora e cinco, uma hora e dez no máximo, então a gente vai ter que selecionar algumas aqui. É, tem uma pergunta aqui, está falando, dizendo o seguinte, a, a pergunta fa, faz a, a, o seguinte questionamento, como fazer para dizer não, às vezes, para a família, em algumas situações, sem se sentir mal por isso, no caso das pessoas que são sobrecarregadas pela família querendo resolver todos os problemas, né? O tipo da pessoa, eu entendi aqui, é que a pergunta está querendo falar daquelas pessoas que gostam de ajudar, de fazer tudo, e às vezes a pessoa até, ela tem essa natureza de, muito, de ser muito independente, né? De, de ajudar muito e tal, só que ela agora talvez está percebendo que tem que falar ou não. Como é que essa é. pessoa pode fazer estratégias aí para falar ou não, doutor? É, primeiro de tudo... A essa pessoa que tem a tendência de fazer tudo para os outros na família, ela tem que perceber que ela tem essa tendência. Ela precisa perceber. Né? Então, é, não é só... Não é, é, as pessoas jogam sobre esse indivíduo muitas responsabilidades, muitas tarefas, porque essa pessoa absorve isso. Então, é, nas famílias sempre tem... Quando a gente estuda assim, terapia de família, a gente vê que cada família tem, cada um tem um papel. Né? Tem aquele que é o santinho, tem aquele que é o estudioso, tem aquele que é o vagabundo, tem aquele que é ovelha negra, só dá problema, tem aquele que assume tarefa de todo mundo, tem aquele que não assume nada. Né? Sempre tem os papéis. Então, é, a gente muda para melhor o que a gente é quando a gente percebe o que a gente é. Então, em vez de você, por exemplo, dizer nossa, as pessoas vivem jogando para mim coisa para fazer, vou para a igreja, todo mundo quer que eu faça tudo, vou em casa, todo mundo quer que eu faça tudo, no trabalho, todo mundo pede para eu fazer coisas. Bom, mas você tem dito sim o tempo todo. Você pode ter a tendência de realmente assumir mais uma tarefa em vez de dizer, não, hoje não dá, não, quem sabe amanhã. Uma maneira de resolver isso, primeiro, então, além de você perceber que você tem essa característica e por isso que ao longo dos anos as pessoas por em volta se acostumaram com isso, elas se acostumaram de que você acaba sumindo, né? Então, tem um momento que você precisa primeiro pensar que primeiro que você tem essa te, pensar que tem a tendência. Em segundo lugar, você vai pensar que você tem o um direito de dizer não. Sabe? Muitas vezes eu pensei assim, como é que quando Jesus viveu aqui, como é que ele fazia? né? Porque eu falei agora mesmo ali. Ele tinha três momentos na vida dele. Um, 
com todo mundo da, 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 daquela cidade, daquela vila, do vilarejo, né? a multidão atrás dele. Então, ele estava ali no meio das pessoas. Número um. Número dois, tinha hora que ele se largava todo mundo e ia só reunir com os doze. E terceiro, tinha hora que ele largava os doze, a multidão, e ia lá para um, um lugar, geralmente de semana, em outro lugar, para ficar sozinho, para meditar, para orar e tal. Como que ele conseguia ir ficar sozinho, para ter momentos sozinho de relaxamento, de meditação, de oração, sabendo que tinha um monte de gente atrás dele com problemas urgentes, né? Hemorragia, epilepsia, possessão, sei lá, quanta coisa, né? É que a Bíblia descreve que as pessoas sofriam, que ele curava. Como é que ele conseguia ter momentos só para ele e não ficar culpado, né? De que tinha um monte de gente lá esperando ele, ouvindo atrás dele, que às vezes iam atrás dele, né? Ele pegava o um barquinho, atravessava um lago ali de Genezaré e chegava lá, tinha um monte de gente do outro lado já querendo falar com ele, mas tinha hora que ele conseguia ficar sozinho. Como é que ele conseguia fazer isso sem ter culpa? É que ele pensava, esse é o meu pensamento, né? Ele pensava, ele acreditava que naqueles momentos que ele precisava realmente estar sozinho, ele acreditava que o Deus, o Pai, iria prover, providenciar para aquelas pessoas algum tipo de solução que não fosse só com ele. Poderia ser Deus aliviava uma dor, Deus usava um discípulo, Deus usava, sei lá, alguma outra coisa que Deus usava para aquelas pessoas poderem também ter seu alívio. Ou Deus usava também, mandava para aquelas pessoas é, a paciência para esperar pelo momento que ele, Jesus, estaria livre para voltar e atender a multidão. Então, comece a pensar nisso. Quando você aprender a dizer não, e você tem direito de dizer não, você tem direito de colocar limites, Vamos supor que você seja membro de uma igreja e aí você tem vários cargos lá. Você limpa a igreja, você é diaconisa, você é tesoureira, você, sei lá, prega, você faz um monte de coisa. Aí chega alguém e ah, você pode me ajudar, coloca uma outra coisa para você e você já está atolada. Aí você pode, não, eu tenho que assumir porque é o trabalho de Deus. E tal. Eu, não, Deus não está dizendo que você tem que assumir. Você tem que ter coragem, dizer assim, olha, querida, não posso. Ou então, assim, hoje eu não posso, ou essa semana eu não posso. Quem sabe semana que vem, me liga, me liga segunda-feira para ver se eu consigo te ajudar. Então, é, você tem que ter coragem de fazer isso, porque você tem direito de fazer isso. Deus não pede que você fique sobrecarregada né, é, por medo de dizer não e acabar... É, é, sabe, o, muitas vezes o medo de dizer não, o medo de colocar limites, é porque a pessoa pode ter uma necessidade de ser muito querida, muito amada, né? querer ser boa para todo mundo, para receber afeto. Então, cuidado. Né? Você, você pode pensar assim, não, eu tenho afeto, eu tenho carinho, eu sou amada por várias pessoas, não preciso ficar me anulando e sobrecarregando para agradar todo mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo, entendeu? Como nem Jesus conseguiu agradar. Então, repetindo, você tem tendência a fazer a, a, a permitir sobrecarga, pense nisso. Então, não é um problema só das pessoas que jogam para você. As pessoas jogam para você, mas você absorve. Em vez de você, alguma vez, colocar um escudo e dizer não, hoje eu não posso, não, agora não dá. Então, você tem tendência. Segundo, é, você tem o um direito... Né, de colocar limites. E terceiro, você pode não sentir culpa ao você é, entender que Deus vai trazer uma solução para essas pessoas que te procuraram ou que te jogaram uma tarefa, Deus vai trazer uma solução para elas sem ter que ser você, porque você não é Deus para resolver o problema de todo mundo. Né? E Deus quer que você tenha, como Jesus teve, os seus momentos sozinha para meditar, para orar, para dormir um pouquinho mais, sei lá, para descansar, para sair com a sua amiga, né? É, então, acredite que é, você não precisa se sentir culpado. Essa é uma falsa culpa, né? Porque a pessoa que tem esse perfil de ajudar muita gente, quando ela começa a colocar limite, dizer não, ela fica realmente se sentindo meio culpada. Mas pense bem, você, você não vai deixar de ajudar as pessoas, você não vai deixar de, de assumir alguma tarefa que te pedem para fazer, você vai apenas dosar isso, né? Então, você não é uma má pessoa porque vai colocar limites. Você apenas vai cuidar de você também. Deus pede para a gente fazer isso também. Porque se você não cuidar de você e assumir muitas tarefas e acabar adoecendo com esgotamento, com estresse, quem é que vai cuidar de você?
Então, se cuide, né? A próxima pergunta para o doutor. Então, pessoal, essa aqui vai ser a penúltima. Eu vou deixar a oportunidade para você fazer mais uma. Então, falem agora ou calem-se para sempre. Uhum. Tá bom? Vamos aproveitar a oportunidade. Só é... enquanto, enquanto surge a pergunta aí, vocês que são de Minas Gerais, que estão assistindo essa live, essa, essa palestra, é, depois você me passa a informação, ô Peter, será que você vive numa cidade que ainda não tem uma igreja adventista? Porque eu soube que Minas Gerais é um estado do Brasil que tem muitos municípios, muitas cidades que não tem nem um, uma, nem uma igreja adventista. Se não tiver, é, eu gostaria de saber essa informação, tá bem? Então, se você vive numa cidade que ainda não tem é, uma presença adventista, uma, uma igreja, é, depois fala para o Peter, ele passa para mim pelo WhatsApp aqui, porque eu, eu tenho um, um, um plano de tentar ajudar essa questão aí. Muito bom, que maravilha, e louvado seja Deus. É, nós até comentamos também, se você está chegando, não é Adventista, aqui na descrição desse vídeo nós temos um, um site onde você pode encontrar as igrejas adventistas pelo Brasil, é igrejas.adventistas.org, e também oferecemos para você, talvez você que está chegando pela primeira vez que não seja cristão ou adventista, um curso bíblico, um curso sobre a Bíblia inteiramente grátis, está na descrição também desta live. Bom, a próxima pergunta para o doutor César é o seguinte, é sobre a questão de prioridades, doutor César. O que o senhor diria às pessoas que colocam, por exemplo, tem gente que coloca a religião, né, a espiritualidade, a religião, a sua, a sua comunidade religiosa em primeiro lugar e deixa a família ali para um, um, um outro plano, talvez segundo plano e etc., ou tem pessoas que, às vezes, gostam muito de trabalhar, né? a natureza dela é trabalhar, trabalhar, correr atrás do dinheiro, são pessoas que têm, talvez, alguma insegurança e colocam, olha, eu preciso trabalhar para cuidar da família. Só que, infelizmente, nessa tentativa de cuidar da família, trabalhando muito, a família não é priorizada. É, em vossa opinião, né, na tua opinião, qual deveria ser a ordem de prioridades né, para que essa pessoa realmente seja feliz? Um pouquinho sobre essa questão de prioridade, né? Onde que a é. família deveria entrar? É... Eu penso que a pessoa, a prioridade número um dela tem que ser Deus. Deus, que eu digo, é a comunhão dela com Deus. Lá na fé dela, né? na fé que ela tem, na igreja que ela vai, ou na, na denominação que ela vai cristã, ela e Deus, Deus e ela, porque Deus é a fonte de força, de luz, de, de perdão, de sabedoria. Então, o número um da sua vida tem que ser Deus. Não pode ser tua mulher, não pode ser seu marido, não pode ser seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Tem que ser Deus, você e Deus. Agora, o segundo lugar realmente é a família. Terceiro lugar é o trabalho. Depois vem os amigos, depois vem hobby, enfim, por aí. É, quer dizer, você e Deus na relação pessoal, depois família, depois é, trabalho. Mas aí, claro você estando com a família, você já vai ser um participante da sua filosofia religiosa, você vai ser uma pessoa influente em relação a, a passar os princípios espirituais para a sua família e a frequência à sua igreja que você costuma ir. Né? Mas eu diria que seria isso. Né? Realmente é muito comum essa questão, e eu confesso que eu já cansei de ouvir histórias e esses mensagens de internet, isso que chega, ah, eu fui empresário durante tantos anos, trabalhei para a empresa XYZ, multinacional, ganhei muito dinheiro, mas quando cheguei com 60, 62, 65, eu vi que eu perdi minha família e tal, 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 eu agora quero me dedicar, ah, isso, eu confesso que isso me cansa, porque realmente, por que não pensou antes, né? É claro, as pessoas metem a cara no trabalho e, às vezes, o argumento é né, eu tenho que prover conforto à minha família. Tá, mas se você vai promover ou quer prover um conforto para a família e fica fora de casa desde 5 da manhã e, quando chega em casa, sai de casa, as crianças estão dormindo, volta para casa, as crianças já foram dormir. Então, alô, cuidado, porque é, se você não acompanha seus filhos ao longo do, 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 da, 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 da idade deles, de pequenos, né? realmente vai ser difícil você ter uma afetividade deles, vai ser difícil você passar os valores. Né? Eu sei que tem situações mais raras, né? em que, situações excepcionais em que a, o pai tem que trabalhar, às vezes, longe, né? é, tem que viajar de madrugada para ir para o seu trabalho, pegar duas, três conduções e tal, 
Mas é, quando acontece isso, se você está vivendo essa situação, se você é um pai ou se você é uma mãe que tem filhos pequenos e você gasta muito tempo de condução para poder trabalhar e voltar, é, o que você pode fazer para tentar diminuir o, o, o problema disso, vamos dizer assim, que problema vai ter, lamento, tem, não tem como, né? Que as crianças precisam do pai e da mãe. As crianças precisam do pai e da mãe. Que cuidar de criança em termos afetivos não é coisa para a mãe fazer sozinha, é o pai e a mãe. Isso significa abraçar, beijar, brincar, sair, jogar bola, brincar de boneca, enfim, né, de carrinho. Isso os dois têm que participar. Cada criança, seja menino, seja menina, precisa do pai, da figura do pai e da figura da mãe. Se não tiver por divórcio ou por casamento gay, ou seja o que for, vai dar problema nessa criança, sim. É, porque Deus planejou para cada, cada pai, né? pai e mãe, tem um perfil, tem um jeito de ser, tem uma lógica, o cérebro funciona de um jeito, cada um, homem e mulher, lida com afeto de uma forma diferente, então essa diferença contribui para que cada um, pai e mãe, lidando com esse filho, com essa filha, é, então passe alguns, algumas, é, alguns valores é, que, do jeito que cada um consegue, que o pai e a mãe. Então, é, mas se você está vendo uma situação, se você está vendo uma situação que é, é difícil realmente, você no dia da semana, né, de segunda a sexta, está ali mais tempo com suas crianças, então no fim de semana você dedique a eles. Ou você pode, uma vez que eu tenho uma história interessante, o pai saía de casa muito cedo para trabalhar e as crianças estavam dormindo, então ele brincava, tipo assim, ele botava o quadro da parede virado torto, botava uma bonequinha na cama, botava um, assim, para que a criança, quando acordasse, ia pensar, Ih, papai pensou em mim, papai deixou essa brincadeira aqui para mim, virou o quadro, ou enfim, é né? uma forma de você tentar mostrar para essa criança que você ama, que você pensa nela, que você é, quer o bem dela. E no fim de semana, ou no feriado, então aí você sim, né? vai se dedicar a essa criança, é, para poder é, fazer essa interação familiar, né? Muito bom, muito bom. Agradeço mais uma vez, doutor César. E a gente vai para a última pergunta. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se doutor César talvez precisaria de mais alguns detalhes para saber da situação do problema. Eu não sei se é uma mãe ou se é um pai, é, ela está aqui com o R.S. Machado e ela está falando o seguinte, que a filha está diferente e não vai mais à igreja com ela. Virou feminista na faculdade da UFRJ. É, estou triste. É, e aí ela fala aqui que tem algumas condutas in, não muito adequadas de vestuário. E, e aí ela diz assim, o que eu faço? O que eu faço? Eu acho assim, ela está talvez pedindo uma forma de como abordar talvez essa filha para um diálogo. Né? Não sei bem o que, que ela... Né? É a mamãe, é a Rosângela, é a Rosângela falou aqui. É, infelizmente, infelizmente, algumas... Uh, deixa eu fechar isso aqui. Infelizmente, algumas universidades, geralmente públicas, é, estão tendo uma interferência política e ideológica que foge... Da, do motivo pelo qual aquela universidade existe. Né? Escolas também, às vezes, públicas, não universidades, de outro nível, fundamental, enfim, tem alguns professores que são, que são esqueci a palavra agora que se usa, é, que lutam em, em cima de uma ideologia, e, e a gente vê que isso já entranhou muito no sistema educacional em nosso país, né? e outros países também. Eu estava escutando uma palestra ontem dessa ministra Damares, né, o Damares, e ela estava mostrando um livro escolar publicado pelo governo de São Paulo, que é um absurdo, né, porque ao mesmo tempo que esse pessoal fala que o Estado tem que ser laico, mas esse livro publicado pelo Estado de São Paulo para escolas públicas fala de, é, de filosofias africanas nada contra os africanos, evidentemente, mas ali ensina a criança a fazer feitiçaria, ensina a... Tem, uma, tem um poema que ela mostrou que está nesse livro, publicado pelo Estado de São Paulo. É um, um poema que fala ah, o Satanás é meu amigo, meu, 
meu companheiro e tal, tal, tal. Quer dizer, então é uma questão é, injusta e de dupla face, né? Porque, por um lado, diz o Estado tem que ser leigo. Se você quer, você, se você quer é, falar de Bíblia numa escola, não, não pode, porque o Estado tem que ser lei, lei, laico, né? E a, a escola pública não pode ter religião A, B, C ou D, mas, por outro lado, o Estado publica algumas coisas, coloca na mão das crianças e quer ensinar as crianças algumas filosofias que são é, de ideologia religiosa. Ué, então pode uma, não pode outra? Como é que é isso? Né? Então não devia poder nenhuma. Né? É, então, realmente, eu já escutei alguns relatos de jovens que foram estudar universidades é, no Brasil e que a cabeça virou completamente por conta de alguns professores que são é, militantes, essa é a palavra que eu queria lembrar, são militantes é, de certas ideologias como ideologia de gênero, que é um absurdo, que não tem nenhuma base científica, não tem base científica, eu tenho pesquisado sobre isso. É... Então, realmente, os jovens ficam meio balançados. Agora, eu não sei o nome aqui, eu acho que o nome é Maiara, se não me engano. Tem uma jovem, ela faz fisioterapia lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma jovem adventista, que fez uma palestra magnífica sobre feminismo e cristianismo. É, depois eu posso, quem quiser, pede para o Peter aí, eu mando, eu vou ver se eu consigo o link é, dessa palestra, uma palestra longa, mais de uma, na verdade, maiar alguma coisa, não lembro o nome dela, todo. Podemos, podemos colocar aqui no canal, se ela nos autorizar, é, sim, doutor César. Sim, eu, eu posso pedir, acho que ainda tenho aqui, porque se eu celular pifou e eu tenho um novo, eu não sei se eu, porque eu perdi muito antes de WhatsApp, de WhatsApp, mas pode ser que eu tenha aqui ainda eu posso ver como é conseguir. Então, é uma palestra muito fantástica, ela faz um histórico das feministas é, que tinham graves alterações de comportamento, né? é, que realmente e, e junto, juntou o feminismo com ideias comunistas né? e, a, e a missão é desconstruir a família. Então, isso é um absurdo. É, aquela Simone de Beauvoir, uma... uma uma filósofa aí, uma, uma escritora famosa, né? Mas quando eu escutei essa palestra da Mayara e ela e ela mostrou como que essa mulher tinha uma perversão, ela seduzia, ela foi professora da Universidade de Sorbonne na França em Paris, uma universidade top lá na França, e ela acabou sendo expulsa da universidade porque ela seduzia é, os jovens estudantes, inclusive entregava alguns jovens para o Jean-Jacques Rousseau, também o um filósofo aplaudido pela comunidade aí, filosófica. É, e realmente a história, você, quando você vê por detrás dos bastidores, algumas dessas pessoas que são aplaudidas pelo mundo, elas têm uma história de devassidão, elas têm uma história muito complicada, embora misturado, claro, com algumas ideias que são realmente fantásticas e tudo isso. Né? Então, as universidades no Brasil estão muito contaminadas com as ideologias de uma forma muito maléfica, muito maligna, e a maneira de proteger os filhos é desde pequenininho, como a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, tem que, tem que, se você é cristão, você é cristã, tem que ensinar os princípios bíblicos todos os dias, todos os dias, todos os dias, né? não é à toa que Deus pede para fazer o culto da manhã, o culto da noite, e eu repito, isso é uma coisa nas famílias cristãs para ser feito pelo pai e pela mãe, Agora, com essa jovem que já está com a cabeça aí virada, é, tem que orar, orar muito, jejuar, orar por ela, é, manda algum texto para ela, manda algum vídeo para ela que seja construtivo, não faça nenhuma crítica que vai afastar mais ainda, apenas fala assim, filho, eu vi esse vídeo aqui, achei interessante, dá uma olhadinha nele. O que pode acontecer é que quando os jovens estão nessa prepotência de agora encontrei uma verdade que, que ninguém vai tirar da minha cabeça, né? e que, na verdade, não é uma verdade, é uma distorção da verdade, muitas vezes, é, eles vão rejeitar. né O pai quer ajudar, a mãe quer ajudar, e aí, não, não vou ver nada, não manda nada para mim, para de se meter na minha vida e tal, tal. Então, se o jovem já tem essa postura, o jeito é orar e pedir a Deus que dê iluminação de como abordar esse jovem. É, e se você criou esse jovem, essa jovem, dentro dos princípios cristãos bíblicos, até onde foi possível, então também acredite que em algum momento é, essas verdades vão eclodir, elas vão aparecer. Deus vai trabalhar, Deus está trabalhando com essa pessoa, Deus está trabalhando com a sua filha, né? com o seu filho, que já está meio desvirtuado por filosofias 
espúrias, né, malignas, de estar trabalhando. Né? Pode ser que demore 10 anos, 15 anos, para essa, esse jovem abrir os olhos e ver o que está que fazendo, onde foi se meter e no que passou a acreditar que pode ser realmente é, uma filosofia bastante é, ruim né? e fora da verdade. É, então, acho que não é fácil, realmente. Depois que o jovem já se meteu nisso aí, eu acho que tem que orar bastante e oferecer algum tipo de material sem crítica é, e orar bastante. Doutor César, gostaria de deixar alguma palavra de consideração final e aí, logo depois a gente vai concluir com uma oração. Olha, é, você que está vivendo aí na sua família, talvez alguma situação difícil, eu diria o seguinte, bota o joelho no chão, faça o melhor que você pode, não manipule, não minta, não fique agressivo, agressiva, é, jogue a toalha para Deus, vamos dizer assim, ore pelas pessoas que estão com a complicação, ore pelas pessoas que estão te machucando. Jesus falou né, que nós temos que é, orar pelos nossos inimigos. E às vezes, e ele mesmo até falou, né, é uma frase difícil que Jesus disse, quando ele falou assim, os piores inimigos serão da sua própria casa. Essa própria casa pode ser a sua casa, né, sua família nuclear, né, onde você vive aí, pode ser a família de origem, onde você, de onde você veio, pode ser a sua família da sua comunidade religiosa, então, é, ore bastante pelos seus inimigos, ou seja, para aquelas pessoas que estão te machucando, estão te frustrando, é, estão te maldizendo, estão te acusando, é, ou estão, estão sendo rudes com você, porque você ora, você orando, pedindo que o Espírito de Deus atue na mente dessas pessoas e você as trata bem, né? Tratar bem não é ficar puxando o saco da pessoa, mas tratar bem você tratar com cortesia, né? Mesmo uma pessoa que não quer é, ter muita boa amizade com você, mas você vai agir com diplomacia. Diplomacia significa bom dia, boa tarde, é, se precisar de alguma coisa, fala comigo, eu vou te ajudar e pronto, né? Não fica ali adulando essa pessoa, puxando o saco dela, bajulando, é isso que eu estou falando, né? Então, se você ora e pede a Deus que envie o, seu, o Espírito Santo dele sobre essa pessoa... Ele vai fazer isso. Em algum momento, pode até demorar mais do que a gente gostaria, mas em algum momento, é, o Espírito de Deus mostrando para essa pessoa os erros de comportamento dela, ela vai poder abrir o olho. Porque, olha, se existe... A única pessoa que realmente pode chegar na mente humana e mostrar coisas sem a pessoa fugir da verdade é o Espírito Santo, né? porque eu posso chegar para um parente meu que tem um comportamento ruim, disfuncional, errado, e dizer algumas coisas, mesmo dizendo de maneira correta, com carinho, com amor, com paciência, mas essa pessoa pode não estar interessada na verdade, ela pode não estar interessada em ter amizade, ela pode não estar interessada em resolver um, o problema de relacionamento comigo. Então, o que, que eu faço? Eu tenho que orar a Deus, para Deus interferir na mente dela, para que ela, então, pare de fugir da verdade, e começa a encarar que ela tem problemas também. E se você é essa pessoa problemática, se você tem problemas de comportamento, que está perturbando sua família, as pessoas estão te dizendo que não aguenta mais viver com você, então seja humilde, bota o G no chão, né? e peça a Deus que te ajude a enxergar quais são as coisas que você precisa mudar, porque às vezes a pessoa que tem problemas, ela não, ela não percebe que ela tem aquele problema, por incrível que pareça porque geralmente ela usa uma desculpa, né? eu sou assim porque você, porque... Né? E ela fica na negação o tempo todo. Enquanto a gente fica na negação, a gente não tem cura. Ficar na negação significa eu fingir que não tenho problemas ou fugir de perceber que eu tenho problemas de comportamento com as pessoas. Então, quando eu paro com a negação, significa que eu admito que eu tenho problemas também, não só aquela pessoa com quem eu convivo. Então, quando eu admito que eu tenho problemas também, aí o processo de cura começa, porque aí eu vou, então, parar e pensar, puxa, eu preciso de ajuda. Então, você vai procurar essa ajuda em Deus, e se for necessário, com um profissional, e aí, então, você começa a se recuperar, e isso é a parte que você precisa fazer, o resto não é com você. Tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, um bom sábado, e mais uma vez, tem alguém que mora em Minas aí, 
é, que não tem igreja adventista na cidade, me fala para o Peter, depois ele passa para mim. Tá? E você que não é membro da igreja adventista, visita uma igreja, né? vai assistir um culto, assista aí na como foi colocado aqui, talvez na sua cidade tenha, vai assistir sábado, nove da manhã, tem uma, uma classe de estudo bíblico, dez e meia tem, é, tem palestra, né? tem ah, o culto. Um grande abraço, uma boa noite para todos vocês. Por gentileza, José, César, poderia nos conduzir mais uma oração? Vamos, vamos, vamos fechar seus olhos, vamos pensar no Deus criador do universo, é com ele que nós vamos falar, o Deus criador do universo, o nosso Criador, o mantenedor da nossa vida. Senhor Deus, a sua palavra chama o Senhor às vezes de Jeová, de Erova, de Senhor, de Jesus Cristo, Espírito Santo. Então, nós oramos ao Senhor, que é esse Deus, que realmente é o Criador do Universo, que criou todas as coisas em seis dias, que no sétimo dia descansou, abençoou esse dia, o Deus da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Muito obrigado por esse momento que estivemos juntos aqui. Obrigado porque o senhor sustentou essa transmissão que estava com problema com áudio, mas foi resolvido. É, obrigado porque o senhor coloca limite para o mal na nossa vida, nos protege a todos nós. Muito obrigado porque o senhor é um Deus bondoso e o senhor não tem nenhuma discriminação com nenhuma pessoa. O senhor é um Deus que trabalha para, toda, para todas as pessoas de qualquer filosofia religiosa, de qualquer é, classe social, econômica, racial, porque o Senhor é um Deus é, de misericórdia. Então, nos ajude a, a crer mais nisto. E se alguém aqui tem uma imagem sua torcida, distorcida, se alguém acha que o Senhor é um Deus tirano, punitivo, então... É, mostre para essa pessoa nos próximos dias, quem sabe pela sua palavra, quem sabe assistindo um culto, de que é, o Senhor é um Deus, na verdade, bondoso, tão bondoso que o Senhor prova o seu amor para com cada um de nós, é, enviando Jesus para morrer em nosso lugar, mesmo antes da gente saber quem é Jesus ou aceitar Jesus como Salvador. Então, o Senhor deu o seu Filho para morrer por nós, é, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado por isso. E é muito maravilhoso pensar que o Deus criador do universo, o onipotente Deus, ele é, é, é bondoso, é misericordioso, é compassivo. Nós queremos entregar nossa vida a ti nesse momento e nós autorizamos. Eu represento as pessoas que estão agora ainda assistindo aqui essa, essa palestra. Eu peço que o senhor envie seu Santo Espírito sobre cada um de nós é, para que sejamos dirigidos por ele para aquilo que precisamos compreender sobre a verdade. E se tem alguém aqui é, que está sofrendo alguma coisa muito difícil, dê essa pessoa, nesse momento, a sua graça, para que ela tenha esperança. Esperança é, de algum tipo de solução que o Senhor vai trazer para ela. Pode não ser a cura da doença, pode não ser a volta do cônjuge, pode não ser a, a recuperação de um filho drogado ou com filosofia é, de ideologia ruim, mas o Senhor vai trazer alguma solução é, que seja é, de salvação espiritual para essa pessoa que vai orar e pedir a sua ajuda. Pedimos que realmente o Senhor ajude essas pessoas que levantaram essas perguntas, né, que levantaram essas questões, é, que pediram, é, que comentaram sobre parentes que estão com algum tipo de luta, que o Senhor possa realmente é, ajudar essas pessoas, como essa jovem lá do FRJ, para que ela não fuja da verdade e seja mudada. Abençoe Peter no seu ministério, a sua família, e a mim também, em nome de Jesus. Amém.